Woods kap van die kruis. En ek wil met die deel wat wat die Heere die afgelopen 20 jaar stuk vir stuk in my geopenbaar het oor die kruis. En ons moet weet dat van die begin van die woord van God in Genesis was daar een kruis. In Genesis 3 vers 15 sê God vir Satan en ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop verborsel en jy sal die naast jou uit. In die oud testament het allemaal teruggekijk die oud testament het allemaal voor toegekijk na belofte daar gaan iets gebeur, daar gaan een kruis wees maar vandag kijk ons terug en ons gaan sien ook in 1 Korintiërs 1 vers 18 want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verloor gaan maar vir ons wat gereed word is die kracht van God Jezus en ons hoor dat hier is een kracht maar vir ogen wil ek het die deel hoe maak ons die kracht of werkelijkheid in ons levens hoe kom het so deel dat ons daarmee kan leven dat het ons volkome mens kan maak en om dit te verstaan sê die Heere Jezus as jy in my wil volg dan moet jy jouself verloon jy moet jou kruis opneem jy moet sterf en terwijl ek het sê vir die menigte vir sy disciples en vir al die mense terwijl ek het sê moet ons ons in die preekie inskakel om te sien wat het die mense gesien want ons kan nie verstaan wat bedoel die Heere Jesus met die video kruis opneem want terwijl ek het sê loop daar een Romeinse soldaat en loop met een persoon en dan loop ons dikke hout verstaan jy die preekie nou en Jesus sê, kyk daar, kyk wat gebeur is wat jy moet doen. En dan loop met die stikke hout. En dan sê dan die stikke hout op in die vorm van die kruis. En dan sê dan die man in die kap, daar die persoon in die kruis vast. En dan sterf hy. Maar jy moet weet dat, dat al wie sal met daar die man mag loop, om gekruisig te word. En dan sê iemand wat, een slaaf is. Dit is iemand wat iets ernstig gedoen het. En dit is iemand wat iets gedoen het in die koninkrijk van die Romeinse Rijk, hoog verhaald. So, zodra daar iets in jou leven is, wat ernstig is, teen God, wat jy iets doen teen die koninkrijk van God, iets wat jou een slaaf maak, daar die moet sterf. Jy moet sien wat die Heer Jesus daar weis. Hy weis in die son as een prentie. En die vraag vandag is, wat maak van jou een slaaf? Wat doen jy wat die nie koninkrijk van God is? Wat doen jy wat ergens dag is? Want ons wil die saak recht maak door te sê, Heer Jesus, vergewe my ons wil die saak recht maak, dier te sê, ek belei my som, dus dit betekent om saam te stem, met God, maar die werkelijkheid is, dat het vat daar die lichaam van die som in die weg, want om vergiftes te kry, en te vraag, gaan oor een verhouding, jy is dat die verhouding met God recht, jy is dat die verhouding met jou kinders recht, jy is dat die verhouding met jou man recht, jou vrou recht, dis vergiftes, maar daar die probleem is nog daar daar die lichaam van die sonde is daar dis wat moet weg in jou kom as dit weg is dan is die probleem opgelost en dis wat die Heere Jesus daar vir sy disciples weis hy weis het vir die menigte hy weis het vir al die mense as jy my wil volg moet jy jou kruis opneem jy moet het doen jy moet sterf, daar die deel van jou, wat tegen my koninkrijk is, daar die deel wat hoog verraad weeg in my, daar die deel van jou, wat ergens dag moet doen, daar die deel wat een slaaf van jou maak, wat is dit dood is, is 
Ze zijn vrij. Vrij van wat? Vrij om niet meer te zondag. Want die oplossing is niet elke dag, hier vergeef me mij niet. Die oplossing is elke dag je prijs op te nemen. En Paulus zegt wat het omgebeer. In 2 vers 20. Sê jy die Paulus wat het omgebeer het. Hy sê, ek leem nie meer nie. Ek het gesterf. Samen met Christus. Ek is dood. Maar hierdie leven wat ek nou leid. Daar die leven is Christus. In die Romeine. Die boek Romeine. Elke woord wat die sonde beskryf, is daar net twee woorde. Sonde en sondes. Net twee keer kom die woord sondes voor meervoud. Dit beteken om iets te doen. Maar die sonde is een lichaam. Romeine 6 vers 6. Praat van die lichaam van die sonde. Het is een gebraai. Die van die wat die met die bybel die heet. Romeine 6 vers 6. Want denk in die Romeine 3 vers 25. In die Romeine 11 vers 27 staan daar. Sondes. Een werkwoord. Maar hier is een selfstandige naamwoord. Luister. Romeine 6 vers 6. Aangezien ons dit weet. Dat die ouwe saam gekruisig is. So dat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word. En ons nie meer sonde sou dien nie. Hier is een selfstandige naam wat ek het omvat. Dis hy wat bedoeld is. En een sonde kan opgesond word in drie erre. Roem, rande, rokke. As een volg van jou lichaam, is die sonde van roem, rande en rokke verskillend. Maar hoe ontstaan die lichaam? Die lichaam van die sonde. En die kon nou die eerste stap in die kruisig gaan. Daar waar Jesus wees, daar stap een man, sal met die Romeinse soldaat. Die eerste stap moet jy mis ons. Moet ook nie mis nie. Min achter. Jy kan nie mens nie mis, sal nie heil oor die man wat gekruisig gaan word. Hy word met min achter behandel. En die stap met min achter, sal met die man. Niemand is emotioneel nie. Hulle maak om net dood. As jy een lichaam van die sonde het, moet die eerste stap wees om dood te kry, min achter. Moe nie sê, maar weet jy, ek groot geword. Weet jy, was ek geboede. Ken jy, my pa, het die drank op ons achter ons erf gesê. Het die gesê, toe ons ek in die kerk sê, en daarna van my ma gevloek. Daar is die min achter. Jy moet het min achter. Dit is trek. Dit is niks. Soos die man wat stap, om gekruisig te word. Dit is die eerste stap, wat jy moet doen. Die eerste stap, om het dood te kry, min achter. Moe nie, as jy jou kusse nat geheil het, oor wat gebeur het en waar jy is, dis nie min achter nie. Jy moet het intens min achter. Dis trek. Dis nie van die God af. Dan, die tweede stap is, soos wat die dalle dop en waarde stap, sê vir die Heere elke deel van die licht, moe nie een deel oorhoud, terughoud nie. As jy elke deel nie verduidelik, Heere, dis, dis, verduidelik, Heere Jesus, jy verduidelik dit so. Dit is wat jy nie in die kruis hou. Want vandag, onder die nieuwe verbond, tel ons nie ons kruis op. Daar is een kruis, is die kruis van Jesus Christus. Ons is saam met hom gekruisig. Ons is saam met hom gesterf. So jy kruisig dit, wat die lichaam van sonde in jou leven is, die dit te hou in die kruis. En hoe meer jy kan sê vir die lichaam, hoe meer wortels trek jy saam met dit. As jy dit een paar woorde sê daarvoor, 
Asta parta a fost față în Dar Marta a ridit vorbos, vor duet gemaak. Die te sê, Jere, dis wat ek doe, dis wat ek is, Jere, Jesus. En as jy elke ding noem, en jy sê, Jere, jy doet, ek is saam met ek, ek kan nie saam, ek wil nie, Jere, ek jy kan. Wees gereed, om met verbazing te lewe, dat jy, as jy in die nie lichaam weer wil functioneer, dat jy doet is. Schielijks dat jy ziet as jy hier nie goed wil doen en jy, en jy dit gekruisig dan is dit so trek jy kan dit nie doen nie jy wil dit nie meer doen nie dan da sal een verbazing by jou wees en dit is die begin van haar leven allemaal praat van haar leven maar jy kan in jou familie by jou werk haar leef maar dan moet dit so dood wees, een dood van die lichaam van die sonde. Hierdie lichaam word altyd gebore door verwerping. As jy blootgestel word met verwerping, is daar een lichaam van die sonde. En jy functioneer daar uit. Hierdie lichaam werk op een manier, hy reageer. As iemand jou gespoel het oor jou oor, en twintig jaar later roep ek jou oorkies dan wil jy jou vinger jou vuiste bal nou wil jy jou vuik opsit hoekom? hier op allemaal oorkies maar dis nie dat as jy oorkies geroep word nou wil jy jou vuik opsit dis hy lichaam hy is nie dood nie jy wil nou reageer dier Jesus bid in die onse vader aan die boer die koninkryk die kracht en die heerlijkheid tot die eeuwigheid en daar die kracht dat die God die Vader word tot die eeuwigheid is ons deel ook maar dat ons die kruis van die Jesus die lichaam van die zon daar hou en bly praat en sê Heere tot die dood is ons doen alle wille dinge wat maak dat ons die volkome mens is uit daar die lichaam ons moet nie op in die reaksie leem en kon het is in vers 18 want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verloor gaan as jy nie gereed is nie as jy nie die Jesus met jou mond beleid het en om aangeneem het nie sal die die boodskap een dwaasheid wees maar as jy die Jesus het en jy weet wat sy strijd het is, om nie te sondag, dan sê die kist nie dwaas, dan is dit die kracht van God, maar vir ons wat gereed word, ek wil net sê, op die stadie van my leven, gloe ek, dat as jy eenmaal gereed is, dan is jy gereed, vir eeuwig, so as jy so staan, as jy gereed word, beteken dit, dit is nie daar waar jy die geest bly, jy geest, maar jy siel, jou gedagtes, jou verstand, jou sielevlak, dit moet gereed word, want dit is waar daar die lichaam functioneer, daar die lichaam, wat jou wil leid na plek toe, waar jy gek maak van jouself, waar jy brokke, rande, roem na jou, want die grootste kracht in ons is, as jy kan lewe, vanuit jou geest, wat die heilige geest is, as jy vandaar af kan lewe, as daar geweldige kracht, door die ander ochend, op RSG, praat hulle oor een kind, een dochter die met haar self snij, en hulle sê, hulle het baie gedoen om achter te kom, hoekom snij hierdie kind daar self? En toe dit gesê, toe sy die klein dochter die van vier was, toe gaan sit sy op die stoel, en in die stoel is daar een splinter, een houtsplinter, wat hulle nog oor die steek, en sy hart het in, waar die vergroot mense sit, en sy gaan sê vir hulle, ek het die onderseer, en allemaal lach vir hulle, sy beleef die intense verwerping, dier die mense wat vir hulle moet lief is, wat hulle moet omhels, en daar is hulle ontstaan een pijn by hulle, en sy word 17 en 18 jaar oud, en die lichaam van die sonde, 
functioneer op so'n manier, dat hy intense pijn maak, dat sy haar self snu. Ook wanneer ons teen kunne moet wees, ook wanneer ons teen sielkundige moet wees, is wanneer daar die pinne en daar die sielkundige ons so behandel, om die lichaam sterker te maak. Ek het geen probleem met pinne, geen probleem met sielkundige is. Maar so dra hulle daar die lichaam sterk kon maak, so die daarvolgers moet functioneer, is hulle een vijand van God. En word jy ook een vijand van God as jy die lichaam het geef. En wanneer die lichaam so sterk raf, die lichaam van die sonde, en die nog self begin te vecht, noem ons een depressie. Hierdie lichaam kan niks anders te doen, as om jou af te breek. En die mens om jou seer, moet sterf. Want die lichaam begin te functioneer, is daar net hard sê, verwarre, hy moet sterf, hy moet sterf, wat het God gedoen, om hierdie lichaam daar te stel, wat het God gedoen, om hierdie lichaam dood te doen, want, in Genesis sê die Heere dat, jylle dink ook vrees gehoor, daar die vrees is in die lichaam. Rees en geen is is het ons beginne woord in die lichaam. Vrees. So, die vrees is wat het sterf. Dan wonder ons, wat is in die vrees wat we gepraat word? Dit is nie in die vrees nie. Dit is daar die lichaam wat geboren is uit verwerping. Dit is daar die lichaam wat functioneer op reaksie. Kort na my wedergeboorte, as ek alleenig in my woon stel. Nou praat ons van so 20 plus jaar gebede, en ek sê vir die Heere, Heere Jesus, ek sê nie het altyd mooi in die man, gaan kam die haar, jy moet skaap die vlas. Wie is die? Wie is God? En ek sê, ek wil vir die God sien. Ek wil God sien. En ek sit so, en ek bid, en baie oprecht sê, ek wil God sien vandag, hoe leid God? Ek wil God sien! En skielik, sien ek voor my, voete. Ek kan nie vir sê, hoe die voete gaan leid. En ek gaan op, in die visioen, en ek kyk so, en ek sien een rooi monster wat sy my lach, en ek staat op van my stoel af, en ek loop met my woonstel uit, en ek is geskok. Ek geloof, dat die moeder in my verskyn, want ons die God mag sien nie. Ek is ontsteld. Maand en later lees ek in Jesaja, 53 vers 5, is hy geskilder daar in die boek Jesaja. Hy is vermoordvol vir ons om daar die lichaam waar volgens ons lewe van die sonde dood te maak, is hy vermorsel. In ons plek is hy geslaan, geskop, spuit is nog gekap, dat hy een rooi stuk bloed was, wat in die hout gehang het. Al wat wit in hom was, was hy gebreedte tande, en die stuk ribbe wat ek gesê het. Dis die Heere Jesus. Dit is my God. God word mens. God word die God. God word mens. So dat ek nie daar vir ons hoef te leef. Volgens die lichaam. Dit is wat ek het doen het. Dit is ook om ons moed. Die boodskap van die kruis. Wat die kracht van God is. Elke lichaam. Elke vorm op die, elke tak van daar die lichaam, van die sonde, dood maak. Ek leef nie meer nie, sê Paulus, Galatius 22. Ek het saam op gesterf. As jy my wil volg, moet jy sterf, sê die Heer Jesus. Want wie volg om nou eindelijk? Wat het deel van jou volg om? 
Dan kunt jij wees. Soms vind ons nie eens meer ons is nie. Want ons leven so intens volgens daar die ochtend. Die duid is dat we die Heere dit vir my verduidelik het. Ons so 9 jaar gelede. Werk. En die man en my man kry baie sê. Die meer wat sê kry is is traumatis. Want terwijl ek werk probeer hem aan my dood te maak. Hy steek my sê met hier met die mes. Hy is in my hand, my linkerhand in twee. Hy steek my in alte kant op my boos. Hy steek my in my rug. Hy begin my oog uit af. Die persoon dat saam met my werk, ek het net nie geweet nie, is een van die beste skitte wat daar is. Schiet om in die kop, hy sterf. Maar daar leer ek, in stikke gesnijd. Die medies kom en hulle vat my hospitaal toe. Ek moet een vorm teken, dat die dokter sy vinger in my borst gaan skit en druk, om te kijk of die leem in my borst vast sit. Ek word van kerst vir iedere geopereer. Ek hoor met my eeuw oor ek. He is going. Ek hoor, his vital signs are low. Ek leed daar so stikkend. Ek word wakker na my operatie in die Christbarnet hospital. En ek sê vir die Heere, jy is nie een goeie God nie. Jy kan nie een goeie God wees nie. Want ek het een probleem nou. Gaan my arm ooit weer werk. Jy maar die sê dat ons moet my arm afgesnui is. Gaan my hand rand werk. Jy het is in my rundvanger in my tuin wat ek opgesnui is. En ek het nou een probleem. Ek is nou ander mens. Ek is bang vir die donker. Toe die nacht die afsit is ek bang. Toe ek my oor toe maak, toe sien ek die kom my man in die mes. Hy gooi om van hand tot hand. Hy steek my handelik. Tel hom op en dan die mes tot in my rug. Hy sit boe op my. Terwijl die bloed uit my eie hand uit druk in my gezicht probeer my oog uit te snui. Ek vertel nie goed om niemand te ontstel nie. Maar ons ontwikkel een lichaam dier trauma en verwerping. Daai lichaam, as jy vir ons daai lichaam funksioneer, is God nie goed nie. Maar ek sê dit vir God, hy is nie goed nie. En ek leid daar in die hospitaal. Terwijl ek dit vir die Heere sê, sê, skielik, sien ek een kruis, niemand aan die kruis nie. Ek kyk vir die kruis, tot my verbazing. Want ek het vir God vertel hoe hy is. Ek sê dit die kruis voor my, en ek sê dit al die goed om die kruis. Wat my pla. En ek sê soos wat die kruis meer per die neem word, vervaag hierdie goed om dit. Dit word minder en minder en minder en het gaan weg. En as ek hierdie story vertel, toe ek in die hospitaal is, Weet jy wat is my moeilijk om te vertel? En het voel ek al van iemand anders te praat. Dit is nie alsof ek in omkenning leef. Dit is alsof die dag op erg dood is. Alsof het afgesnui is vir my. En ek kijk vir die kruis. En ek sê al die andere goed wat my pla. En die flashbacks, die man wat net na my gekom. Is weg. En ek sê die kruis. En die sister geef my pille. Hy sê, jy sal nie kan slaap, jy drink hier die pille. Hy gooi het in die laai. En hy sit die licht af. En ek slaap. Want ek weet, is een goeie goed. Hy is verbruising in my plek. Daai verbruising is nie my nie. Dit behoor nie in my nie. Daai lichaam van die sonde behoor nie aan ons nie. En as hy bij die hand aan my hand doen, kun jy dat oor eet. Hy kan soveel pijn wees, en jy moet elke hand op opvat, om te functioneer. 
Heer Jesus is die die lichaam en hoe sterk in ons leven is. Heer Jesus, bid ons die geneesende kracht in ons in, in ons verstand in, Heer Jesus, in elke deel van ons gemeente in, Heer Jesus. Dank u, Heer Jesus, dat dat u ons alles is. En ons bid het in die naam van die een wat ons gered het, maar die een wat ons verlos door die kruis, door die bloed, door die dood, door die lewe. Jesus Christus, ons en my Heere. Amen.